আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এর সহকারী প্রকৌশলী সিভিল মেকানিক্যাল এবং সহকারী প্রোগ্রামার পদের এমসিকিউ পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমরা প্রতি শুক্রবার চেষ্টা করি যে কোনো চাকরির পরীক্ষার পর তার গণিত সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড দেওয়ার জন্য অঙ্ক শুরু হবে পঁচিশ নম্বর অঙ্ক দিয়ে পঁচিশ নম্বর অঙ্ক ছিল এ এসিড অ্যান্ড ওয়াটার সলিউশন দ্যাট কন্টেন্স থার্টি পারসেন্ট এসিড মাস্ট বি মিক্সড উইথ অ্যান্ড এসিড অ্যান্ড ওয়াটার সলিউশন দ্যাট কন্টেন্স এইটি পারসেন্ট এসিড ইফ দ্য ফাইনাল সলিউশন মাস্ট কন্টেন টোয়েন্টি লিটার্স অ্যান্ড হ্যাভ এ ফোর্টি ফাইভ পারসেন্ট এসিড কনসেনট্রেশন হাউ মেনি লিটার্স অফ এইটি পারসেন্ট সলিউশন আর নিডেড এখানে বলা আছে যে দুইটা সলিউশন আছে এসিড এবং ওয়াটারের এসিড এবং ওয়াটারের সলিউশনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বুঝব সেটা হচ্ছে প্রথম যে সলিউশনটা আছে তার মধ্যে আছে হচ্ছে থার্টি পারসেন্ট এসিড আর দ্বিতীয় যে সলিউশনটা আছে তার মধ্যে আছে হচ্ছে এইটি পারসেন্ট এসিড এখন বলা হচ্ছে দুইটা অ্যাড করার পরে আমাদের যে এসিড এবং ওয়াটারের সলিউশন হবে সেখানে এসিডের পরিমাণ হবে হচ্ছে ফোর্টি ফাইভ পারসেন্ট জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এই সলিউশনটা কতটুকু অ্যাড করা হয়েছিল যদি টোটালে এসে টু আন্টি লিটার হয় হচ্ছে আমাদের টোটাল সলিউশন তো আমরা ধরে নিই এখানে হচ্ছে এক্স পরিমাণ এখানে হচ্ছে ওয়াই পরিমাণ তাহলে এই এক্স পরিমাণের মধ্যে আমাদের এসিড হবে হচ্ছে আট আট তিন দশ বা একশো তো হিসাব করলে থার্টি বাই ওয়ান হান্ড্রেড লিখতে হতো অথবা টেন বাই থার্টি থ্রি বাই টেন লিখবো আমরা এক্স পরিমাণ আর এখানে এসিডের পরিমাণ হবে হচ্ছে এইট ওয়াই বাই টেন এ দুইটা হবে এসিডের পরিমাণ আর বলা হচ্ছে ফাইনাল সলিউশনে টোটাল হচ্ছে টু আন্টি লিটার সলিউশন তো টু আন্টি লিটার সলিউশনের ফোরটি যদি আমরা করি ইন্টু টোয়েন্টি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে নাইন লিটার অর্থাৎ এসিডের পরিমাণ হবে হচ্ছে নাইন লিটার সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো এই প্রথম সলিউশন এবং দ্বিতীয় সলিউশনের এসিড মিলে ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে নাইন লিটার আরেকটা কথা বলতে পারি যেহেতু এই দুইটা অ্যাড করে আমাদের টোয়েন্টি লিটার হয় আর একটা ইকুয়েশন হবে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু টোয়েন্টি লিটার তাহলে এটা আমাদের সমাধান করতে হবে এটা করলে আসবে হচ্ছে থ্রি এক্স প্লাস এইট ওয়াই ইকুয়াল টু নাইনটি আর এখান থেকে যেহেতু এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু টোয়েন্টি পাওয়া যায় তাহলে আমরা লিখতে পারবো এক্স ইকুয়াল টু টোয়েন্টি মাইনাস ওয়াই এখানে যদি আমরা মান বসাই থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি মাইনাস ওয়াই প্লাস এইট ওয়াই ইকুয়াল টু নাইনটি এখানে সমাধান করলে ওয়াই ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে সিক্স তাহলে আমরা বলতে পারবো যে এই এইটি পারসেন্ট সলিউশন টোটাল সিক্স লিটার মেশাতে হবে তাহলে আলটিমেটলি শেষ পর্যন্ত বিশ লিটার সলিউশন পাওয়া যাবে এই সিক্স লিটার হবে হচ্ছে এইট পার্সেন্ট উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন নাম্বার টোয়েন্টি সেভেনে বলা আছে টু নাম্বারস ওয়াই অ্যান্ড জেড আর সাচ দ্যাট দ্য সাম অফ ফাইভ পার্সেন্ট অফ ওয়াই অ্যান্ড ফোর পার্সেন্ট অফ জেড ইজ টু থার্ড অফ দ্য সাম অফ সিক্স পার্সেন্ট অফ ওয়াই অ্যান্ড এইট পার্সেন্ট অফ জেড হোয়াট ইজ দ্য রেশু অফ ওয়াই অ্যান্ড জেড তো আমাদের বলা হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট অফ ওয়াই অর্থাৎ ফাইভ পার্সেন্ট ওয়াই এবং ফোর পার্সেন্ট জেড ফোর পার্সেন্ট জেড ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু থার্ড অফ সিক্স পার্সেন্ট অফ ওয়াই প্লাস এইট পার্সেন্ট জেড তো পার্সেন্টটা আমরা বাদ দিতে পারি কারণ এটা হয় হচ্ছে সিক্স বাই হান্ড্রেড এইট বাই হান্ড্রেড আবার এটা আসবে ফোর বাই হান্ড্রেড ফাইভ বাই হান্ড্রেড লসক করলে দেখবেন নিচে হান্ড্রেড থাকবে এই পাশে হান্ড্রেড থাকবে সেই ক্ষেত্রে ওটা লেখা না লেখা একই কথা যেহেতু দুই পাশে পার্সেন্টেজ আছে তাহলে ফাইভ ওয়াই প্লাস ফোর জেড ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থ্রি টু বাই থ্রি ইন্টু সিক্স ওয়াই প্লাস এইট জেড বা এটা ক্যালকুলেশান করলে আমরা পাবো হচ্ছে থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর জেড ক্যালকুলেশান টুক নিজে করে নেবেন ইকুয়াল টু আসবে ওয়াই বাই জেড ইকুয়াল টু ফোর বাই থ্রি তাহলে আমরা বলতে পারবো ওয়াই এবং জেডের অনুপাত হচ্ছে ফোর ইস টু থ্রি এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার টোয়েন্টি এইট নাম্বার টোয়েন্টি এইটে বলা আছে অন এ সার্টেন প্ল্যানেট ইফ ইচ ইয়ার হ্যাজ সেভেন মান্থ অ্যান্ড ইচ মান্থ হ্যাজ ফিফটিন ডেজ হাউ মেনি ফুল ইয়ার হ্যাভ পাস্ট আফটার এইট ফোরটি ফাইভ ডেজ অন দিস প্ল্যানেট অর্থাৎ বলা আছে একটা গ্রহ আছে যেখানে হচ্ছে সাত মাসে বছর হয় এবং প্রতি মাসে হচ্ছে পনেরো দিন করে হয় তাহলে এক বছরে কত দিন সেটা আমরা বের করব এক বছরে হয় হচ্ছে একশো পাঁচ দিন আর এই পৃথিবীর হিসেবে অর্থাৎ এই প্ল্যানেটের হিসেবে সে অতিবাহিত করে হচ্ছে আটশো পঁয়তাল্লিশ দিন তাহলে একশো পাঁচ দ্বারা এটাকে ভাগ করলে ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এইট পয়েন্ট জিরো ফোর সেভেন সিক্স সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো যে এইট ফুল ইয়ার সে সেখানে পাস করে এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার টোয়েন্টি নাইন নাম্বার টোয়েন্টি নাইনে বলা আছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু দ্য পেয়ার অফ ইনইকুইলিটিজ এক্স প্লাস সিক
তারপর অঙ্ক নাম্বার থার্টি নাম্বার থার্টিতে বলা আছে মিস্টার কাশেম হ্যাজ ফিউ নোটস অফ টাকা টোয়েন্টি অ্যান্ড টাকা ওয়ান হান্ড্রেড টোটাল অফ ইজ ওয়ান ফিফটি নোটস অ্যামাউন্টস টাকা সেভেন থাউজেন্ড হোয়াট ইজ দ্য নাম্বার অফ ওয়ান হান্ড্রেড টাকা নোট অর্থাৎ বিশ টাকা এবং একশো টাকার নোট টোটাল একশো পঞ্চাশটা মিলে তার কাছে সাত হাজার টাকা আছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে একশো টাকার নোট কয়টা আছে তো আমরা বিশ টাকার নোট এবং একশো টাকার নোট ধরে নিয়ে একশো টাকার নোট এক্স পরিমাণ আছে আর টোটাল যেহেতু একশো পঞ্চাশটা সেহেতু বিশ টাকার নোট থাকবে হচ্ছে একশো পঞ্চাশ মাইনাস এক্স এবং টোটাল টাকার পরিমাণ হচ্ছে সাত হাজার তাহলে আমরা লিখতে পারবো টোয়েন্টি ইন্টু ওয়ান ফিফটি মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সেভেন থাউজেন্ড বা এটা ক্যালকুলেশান করলে আমরা পাবো হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু ফিফটি অর্থাৎ একশো টাকার নোট ছিল হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার থার্টি ওয়ান নাম্বার থার্টি ওয়ানে বলা আছে রবি ইজ টুয়েলভ ইয়ার্স ইয়ঙ্গার দেন কবি ফাইভ ইয়ার্স অ্যাগো রবি ওয়াজ হাফ অফ কবিজ এজ হাউ ওল্ড উইল বি কবি টু ইয়ার্স লেটার এখানে বলা আছে রবি কবির চেয়ে বারো বছরের ছোট তাহলে যদি আমরা রবি আর কবি ধরি কবি ইকুয়াল টু এক্স ধরে রবি আসবে হচ্ছে এক্স মাইনাস টুয়েলভ তো পাঁচ বছর আগের হিসাব পাঁচ বছর আগে ফাইভ ইয়ার্স অ্যাগো রবির এজ হবে হচ্ছে এক্স মাইনাস টুয়েলভ মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এক্স মাইনাস সেভেন্টিন আর কবির এজ হবে হচ্ছে এক্স মাইনাস ফাইভ প্রশ্ন মতে বলা আছে যে রবির যে এজটা আছে এক্স মাইনাস সেভেন্টিন এটা হচ্ছে কবির যা এজ হবে অর্থাৎ ছিল পাঁচ বছর আগে তার অর্ধেকের সমান বা এটা ক্যালকুলেশন করলে এক্স ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে টোয়েন্টি নাইন তো এটা হচ্ছে কবির বর্তমান বয়স কিন্তু চাওয়া হয়েছে দুই বছর পরে কবির বয়স কত হবে তো দুই বছর পরে কবির বয়স হবে হচ্ছে এক্স প্লাস টু ইকুয়াল টু হবে টোয়েন্টি নাইন প্লাস টু ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থার্টি ওয়ান এই থার্টি ওয়ান হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার থার্টি টু নাম্বার থার্টি টুতে বলা আছে ওয়ার্কিং অ্যালোন এ ক্যান কমপ্লিট A task in 4 hours and B can complete in 5 hours. If after working together for 2 hours A leaves, how many additional minutes will it require to complete the remaining task? If you have to do 4 hours, B can do 5 hours. If you have to do 1 hour, B can do 1 hour. If you have to do 1 hour, B can do 1 hour. তো আমরা এফিসিয়েন্সি হিসেবে করব এ এবং বি এ করতে পারে হচ্ছে চার ঘন্টা বি করতে পারে হচ্ছে পাঁচ ঘন্টা লস করলে আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি তো টোয়েন্টিকে চার দ্বারা ভাগ করলে আসবে হচ্ছে পাঁচ এটা করলে আসবে হচ্ছে চার এই দুইটা হচ্ছে এফিসিয়েন্সি তো প্রতি ঘন্টায় কতটুকু কাজ করে প্রতি ঘন্টায় এ ও বি মিলিয়ে কাজ করবে হচ্ছে পাঁচ আর চার হচ্ছে নয় তারা কাজ করবে হচ্ছে দুই ঘন্টা তাহলে টোটাল কাজ হবে হচ্ছে আঠারো আমার টোটাল কাজ হতে হবে হচ্ছে বিশ তাহলে রিমেনিং কাজ যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি মাইনাস আঠারো ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু এই দুই হচ্ছে আমাদের রিমেনিং কাজ এই কাজটা করতে হবে হচ্ছে যেহেতু এ চলে যায় বি রেখা করতে হবে বি করতে পারে হচ্ছে এক ঘন্টায় ফোর পরিমাণ কাজ তাহলে এই কাজটুকু করতে তার সময় লাগবে হচ্ছে টু বাই ফোর ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান বাই টু আওয়ার ওয়ান বাই টু আওয়ার মানে হচ্ছে থার্টি মিনিট এই থার্টি মিনিট হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার থার্টি থ্রি নাম্বার থার্টি থ্রিতে বলা আছে ইফ দ্য অ্যাভারেজ অফ নাইন ফোরটিন এক্স অ্যান্ড ওয়াই ইজ সেভেনটিন হোয়াট ইজ দ্য অ্যাভারেজ অফ এক্স প্লাস এইট অ্যান্ড ওয়াই মাইনাস ফাইভ তো বলা হচ্ছে এখানে নয় চোদ্দো এক্স এবং ওয়াই ল গড় যদি সেভেনটিন হয় তাহলে এক্স প্লাস এইট এবং ওয়াই মাইনাস ফাইভের গড় কত তো আমরা যদি ইকুয়েশান করি এখানে নাইন প্লাস ফোরটিন প্লাস এক্স প্লাস ওয়াই ডিভাইড বাই ফোর ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে সেভেনটিন আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে x প্লাস এইট আর ওয়াই মাইনাস ফাইভের গড় তাহলে এক্স প্লাস এইট প্লাস ওয়াই মাইনাস ফাইভ বাই টু ইকুয়াল টু লেখা যাবে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস থ্রি বাই টু অর্থাৎ এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস থ্রি বাই টু বের করতে পারলে আমাদের হয়ে যায় তো এটা ক্যালকুলেশান করলে আমরা পাবো হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি প্লাস এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সিক্সটি বা আমাদের লাগবে হচ্ছে থ্রি প্লাস এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু থেকে যদি টোয়েন্টি বিয়োগ করি তাহলে আসবে হচ্ছে ফোরটি বা আমরা উভয় পক্ষে দুই দ্বারা ভাগ করবো অর্থাৎ এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস থ্রি বাই টু ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোরটি এইট বাই টু ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর অর্থাৎ আমরা যে দরকার ছিল এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস থ্রি বাই টু এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস থ্রি বাই টু আসলো ইকুয়াল টু আসলো টোয়েন্টি ফোর এই টোয়েন্টি ফোর হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার থার্টি ফোর নাম্বার থার্টি ফোরে বলা আছে ইফ এক্স ইকুয়াল টু টু ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি জেড অ্যান্ড এক্স ওয়াই জেড ইকুয়াল টু থার্টি সিক্স হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ এক্স তো এক্স ইকুয়াল টু টু ওয়াই ইকুয়াল
इक्वल टू आस बी होते हैं टू वन सिक्स बाय के इक्वल टू आस बी होते हैं सिक्स आमादेर बेर करते वाला होते हैं एक्स एर मान जेतु एक्स आर के शोमान शेख के ची इक्वल टू एक्स लिखा जाए और तब एक्स एर मान हो बोचे सिक्स ऐटी हो बी प्रश्न उत्तर तब बेर प्रश्न नंबर थर्टी फाइव नंबर थर्टी फाइव है बोला � how much work you have done? So work is W equal to MGH. Or that is the same thing. M is the same thing. The same thing is the same thing. The same thing is the same thing. 9.8. It is a constant man. And H is the same thing. We have to do the same thing. Protect the same thing. It is the same thing. It is the total calculation. It is the same thing. 20580 Joule. Kilo Joule is the same thing. 20.58 किलो जूल हबे टोटल काजेर पूरी माने 20.58 किलो जूल हबे अच्छे ही प्रश्न रोत्तर दोनों बातें हमारे साथ था कर जाना हमारे चैनल टी बहुत लगे हो बोर्सी सब्सक्राइब कर बन लाइक कमेंट एवं शेयर कर बन तब आपके कोनों शामुशा तकलीफ हमारे कमेंट जाना में नंबर चेस्ट कर बन डिस्क्रिप्शन है तब शामादान बाकी रिश्तेदार जाना धन्यवाद